Истории успеха. Сборник под таким названием презентовали в Гродненском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В книгу вошли истории успеха детей-инвалидов. Мальчишек и девчонок, которые, несмотря ни на что, активны и позитивны. Они принимают участие в различных творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и научных конференциях. В десятом классе учительница по истории ко мне подошла и предложила мне поучаствовать в научной конференции по истории, написать свою научную работу. Ну, я согласилась, как бы родители тоже меня в этом поддержали. И вместе под ее руководством я написала научную работу, с которой мы тоже приезжали в Гродно два раза. Я заняла первый раз первое, первое место, второй раз третье. Плавание пришли, мы просто хотели, чтобы он научился плавать как и наши младшие дети, заинтересовало его это, он как-то пошел вперед, и мы выступали уже на соревнованиях. Прошли отбор и выступали на соревнованиях уже в Казани в прошлом году и в этом году. Заняли второе и третье место. Всего в сборник вошло 30 историй успеха. Их рассказали ребята из разных уголков в Гродненской области. Многие из них вместе с родителями приехали в областной центр на презентацию. Залог подобных историй успеха находится в единстве усилий семьи, в первую очередь родителей, системы образования, системы здравоохранения, усилий общества, создания условий для самореализации детей, в которые вовлечены и государственные институты, и общественные объединения, общественные фонды, неравнодушные люди, которые способны в нужный момент подставить плечо семье, подставить плечо ребенку. Вместе с книгой ребята получили в подарок и билеты в зоопарк. Кроме этого, в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для своих подопечных подготовили веселый праздник с чаепитием. организации, учреждения, которые поддерживают дети, детей с особенностями в развитии, с особыми потребностями. Ну и детский фонд, конечно, уже 35 лет поддерживает таких детей, талантливых детей, помогает выявлять таланты, продвигать таланты. И мы совместно с фондом мира это делаем и всячески поддерживаем. И вот сегодня мы подарили им вот эту установку, которую, акустическую, которая поможет продвигать юное дарование. Я хочу сказать, что и впредь мы будем стараться делать так, чтобы ребят, которых есть таланты, увидели, услышали и поддержать их творчество, поддержать их инициативы для того, чтобы они развивались и становились выше, ярче, сильнее. Общественные объединения «Белорусский детский фонд» и «Белорусский фонд мира» также оказали финансовую поддержку, благодаря которой издан сборник. Педагоги уверены, что книга станет источником вдохновения для других мальчишек и девчонок. И еще одним поводом для гордости для тех ребят, истории которых уже опубликованы. Это продукт, который вот они берут в руки, и они листают, и как все дети, они, конечно же, радуются, да, это журнал, это книга, моя история здесь есть, вот посмотрите моя фотография, а вот я с мамой, а вот мой диплом. То есть у детей полный спектр эмоций положительных, у родителей, родители довольны, признательны нам, а мы признательны всем и спонсорам, и людям, которые помогают нам делать доброе дело. Презентации книги в Гродненском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации отметили День инвалидов. Этот праздник в учреждении образования всегда проходит масштабно и ярко, но нынешний стал особенным. И все благодаря тому, что встречали его по новому адресу. Совсем недавно центр переехал в большое просторное здание, в котором у педагогов и их воспитанников будет намного больше возможностей.